Tama. Tama ang dinig mo. Wala nang Western Union Payment Option sa Google AdSense. Intro lang ako. Welcome back to my channel. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako po si Manong Bluetooth TV, isang social media marketing specialist na nagtuturo sa mga kapwa natin content creator and Pinoy YouTubers on how to grow their channel. So kung YouTuber ka or gusto mong maging YouTuber, don't forget to subscribe. At syempre, hit mo na rin yung notification bell para pag may bago sa YouTube, updated ka. Going back to the topic, as of August 10, 2020, naglabas ng announcement sa Google AdSense sa kanilang support page telling us na Western Union payment option will no longer be available sa Google AdSense. So, ano ba to para sa atin? What is it for us? Sa mga maguhang YouTuber, kayo yung pinakaunang apektado dito. Sa mga hindi pa nakakapag-fill out ng AdSense, sa mga meron ng AdSense pero hindi pa nakakapili ng payment mode sa kanilang AdSense account, unfortunately, Western Union payment option will no longer be available. Ibig sabihin, hindi nyo na pwedeng kunin yung sahod sa Western Union. Wala ng vlog na pumupunta ng Western Union para kumuha ng kanilang YouTube sahod. Sad, di ba? Sa mga datiyang YouTuber na kumukuha na ng sweldo sa Western Union para sa kanilang YouTube sahod, yes, apektado rin kayo. As of right now, pwede nyo pa rin makuha yung sahod nyo through Western Union, pero naglabas na rin ang announcement sa Google AdSense na by early 2021, tatanggalin na nila ang Western Union. So they are encouraging everyone na magpalit ng payment method or payment mode sa Google AdSense. Again, early 2021. Wala pong nilabas na buwan si Google AdSense kung kailan nila tatanggalin ang Western Union. So, alam ko marami kayong mga tanong ngayon na maaaring wala pa akong sagot kasi nga bago lang to. But, gusto kong ishare sa inyo kung ano yung as of right now is siguradong sigurado na ako. Since wala ng Western Union option para sa mga buguan at yung mga datihan is kailangan magpalit, ang option na lamang natin is through wire transfer or yung bank transfer. And second is through check. Okay? Through check is ipinapadala po through ordinary mail. So, kung yung PIN nga, nahirapan tayong tanggapin, yung check pa kaya. Diba? So, I highly recommend that you choose the bank transfer para mas convenient sa ating lahat. Now, when it comes to bank transfer, dalawa po ang nakalagay sa Google AdSense page pang mag ka ng bank account. Number one is it should be a local bank located on the country kung saan nakalagay yung AdSense mo. So, kung if it's a PH AdSense, it should be a PH bank. And second, ang sabi po ni Google AdSense, it should be a dollar account. Teka, huwag kang kabahan. Yun ang sabi ni Google. Pero as per experience, pwede po mag-link ng local bank sa yung Google AdSense account provided na yung local bank mo is tumatanggap ng dollar deposit. And as of right now, may tatlong banko na po akong sigurado na tumatanggap ng dollar deposit. Number one is Union Bank. Second is BPI. And pangatlo po is BDO. Ngayon, alam ko marami pa rin kayong tanong. Like for example, pwede bang magkaiba yung pangalan sa AdSense at sa bank account? Ano yung mga code na kailangan? Etc, etc. Regarding paano mag-link ng bank account sa inyong Google AdSense, gagawa po ako ng separate video about that. Pero regarding kung pwede pong magkaiba yung pangalan ng bank account or account holder dun sa AdSense account, yan po ang tanong ko din sa inyo. So, sana yung mga YouTuber na nakapag-link na ng kanilang account sa AdSense, please let us know. Pwede po ba na magkaiba yung name sa AdSense at name sa bank account? Ilagay niyo po sana sa comment para may kwento ko rin sa iba para makatulong naman tayo. Peace out! Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. I am also inviting you sa aking live streaming every Wednesday, 1.30pm Manila time, Pinoy YouTuber Tambayan. Have a nice day!